മഹാമാരിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ പി ആർ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണം സർക്കാരിനെതിരെ അതിശക്തമായി പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് പി ആർ ഏജൻസികളെ കൊണ്ട് ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്തും തങ്ങളുടെ ഇമേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ നിരന്തരം ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണമാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് പലവട്ടം ഈ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തൻ്റെ പതിവ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടയിൽ മറുപടി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് അതിനിടയിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് എതിരായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അതിശക്തമായി തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രചരണം പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അതൊരു വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് അത്തരമൊരു ആരോപണം ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഉയരാൻ കാരണം ദേശ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി കേരളത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല ബി ബി സി ഗ്ലോബൽ അടക്കമുള്ളവർ ശൈലജ ടീച്ചറെ വിളിച്ച് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ച് കേരള മോഡലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള അവലോകനങ്ങൾ നടത്തുകയുമുണ്ടായി ദ ഗാർഡിയൻ വളരെ വിശദമായ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതി ആ റിപ്പോർട്ടിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശശി തരൂർ നമ്മൾ കേരളത്തെ മാതൃകയാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ട്വീറ്റ് ഇടുന്നതും അത് സി പി എമ്മുകാർ തന്നെ വലിയ തോതിൽ ആഘോഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്ന് പോലും ഇതാ ശൈലജ ടീച്ചർക്കുള്ള അംഗീകാരം എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങനെ പി ആർ വർക്കാണോ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം നിരന്തരമായി ഉയരുന്നതിനിടയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ ചർച്ചയിൽ രജദീപ് സർദേശായിയോടൊപ്പം ശൈലജ ടീച്ചർ പങ്കെടുത്തത് ആ ചർച്ചയിൽ സർദേശായി ഇതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചത് ഒരു പി ആർ വർക്കാണല്ലോ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിന് ശൈലജ ടീച്ചർ നൽകിയ മറുപടിയിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട് ശൈലജ ടീച്ചർ സർദേശായിയോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ എൻ്റെ പി ആർ ഏജൻസികൾ പറഞ്ഞിട്ടോ ആണോ എന്നെ ഈ ചർച്ചയിൽ വിളിച്ചത് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യപ്പെടലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം വിളിക്കുന്നതും അവരുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ച് ഒരു വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതും ഒക്കെ പി ആർ വർക്കിൻ്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ശൈലജ ടീച്ചറുടെ സർദേശായിയോടുള്ള ചോദ്യം തന്നെയായിരുന്നു ഇതുവരെ ഉണ്ടാകുന്ന പി ആർ വർക്ക് എന്നുള്ള വിമർശനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മറുപടിയും സർദേശായിയും അതിനൊരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി തന്നെ ആ ഉത്തരത്തെ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുതന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പി ആർ വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യകത കേരളത്തെ ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ കൊണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതിപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തെ പുകഴ്ത്തി പറയുകയാണ് എന്നുള്ള ധാരണ വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് ഭരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ അവർ അങ്ങനെ നേരിട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നേരിടാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി അതിനുള്ള പിന്തുണ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും ഇതൊരു ആഗോള പ്രതിസന്ധിയായതുകൊണ്ട് കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം കാരണം കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ പെട്ടെന്ന് ലോകമാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ പോയാലും മലയാളികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒക്കെ മലയാളികളുടെ വലിയ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കേരളം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരിടമാണ് ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തിലൊക്കെ നന്നായി ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും സജീവമായി നടക്കുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മുടെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നിരന്തരമായി വരാൻ തുടങ്ങിയതോടു കൂടിയാണ് അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അത് തുടർച്ചയാണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പി ആർ ഏജൻസി പോയി ദ ഗാർഡിയനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കേരളത്തെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കണ്ണുമടച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ മാത്രം ബധിര ജേർണലിസം ചെയ്യുന്നവരല്ല ഈ ദ ഗാർഡിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥാപനം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ചില അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്
ബി ജെ പി നേതാവ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞത് തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു വലിയ ശരിയാണ് വല്ലാതെ അങ്ങ് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ വഴിയേ വരും വിമർശനങ്ങൾ മറ്റൊരു വഴിയേ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടി